மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவு வந்து அந்த இன்சைட் என்று சொல்வார்கள் மருத்துவ உலகிலே பல வியாதிகளுக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்து விதமான வியாதிகளுக்கு இந்த இன்சைட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்று தானே அறியும் தன்மை பல நோய்களுக்கு இருக்கின்றன ஆனால் சில நோய்களுக்கு குறிப்பாக சில மனநல நோய்களுக்கு இந்த உள் உணர்வு இருப்பதில்லை குறிப்பாக பார்த்தீர்களானால் இந்த ஸ்கிட்ஸோஃப்ரீனியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மனம் பழுதுபட்ட நிலையில் இருக்கும் இந்த நோயாளிகளுக்கு தங்களுக்கு ஒரு வியாதி இருப்பதே அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை அவர்களது உலகம் தனி உலகமாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த இன்சைட் இல்லாத நிலையிலே ஒரு வியாதியை குணப்படுத்துவது என்பது மிக மிக கடினமான விஷயமாகும் முதலில் நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்கின்றதென்று நமக்கு அறிய வேண்டும் நமக்கு தெரிய வேண்டும் நமக்கு புரிய வேண்டும் ஆனால் நமக்கு வியாதியே இல்லை இதுதான் என்னுடைய சாதாரணமான நிலை ஐ லிவ் இன் மை ஓன் வேர்ல்டு இந்த நிலையில் இருப்பவர்களின் இந்த வியாதியை குணப்படுத்துவதோ கண்டறிவதோ மிக மிக கஷ்டமாகும் அந்த வகையில்தான் இந்த பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டர்ஸ் என்ற ஒரு வகையான மனநல நோய்கள் அடங்குகின்றன இவை நோய் என்று நாம் எப்பொழுது சொல்கின்றோம் அதாவது இந்த டிஸ்ஆர்டர் என்று எப்போது சொல்கின்றோம் என்றால் இந்த நோய் ஒருவரின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கின்றதா அவரின் சுற்ற வட்டாரங்களை பாதிக்கின்றதா அவரை மற்றவர்களிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்துகின்றதா அவரை மற்ற செயல்களில் இருந்து ஏதோ ஒரு வகையிலே தடுக்கின்றதா அவரை இந்த சமூகம் அவரது குணத்தினால் ஒதுக்கி வைக்கின்றதா அந்த குணத்தில் அவர் தனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை அறியாமல் இருக்கின்றாரா நிச்சயமாக இது இந்த பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டர் என்னும் ஒரு குறி இட்டுக்குள் வருகின்றது ஆமாம் இது புது விதமாக இருக்கலாம் என்னடா இவர் குணத்தை பற்றி கூறும்போது இந்த குணமே ஒரு நோயாக மாறிவிடுகின்றது என்று கூறுகிறார் என்று பல பேருக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கலாம் ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் நமது புராண கதைகளிலே பல வகையான இந்த பர்சனாலிட்டி இருப்பவர்களை நமக்கு அறிய தந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ராவணன் அகங்காரம் மிக்கவன் மற்றவர்களின் பேச்சை கேட்க மாட்டான் மற்றவர்கள் துன்பப்படுவதைக் கண்டு அவன் ஒருபோதும் இறக்கப்பட மாட்டான் இப்படியாக பல கேரக்டர்ஸை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலத்திலே இப்பொழுது இந்த பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டர்ஸை மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கின்றார்கள் அதாவது பேட் மேட் சேட் இந்த பேட் என்பவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் இந்த பேட் என்ற கேட்டகரிக்குள்ளே இந்த மூன்று க வகையான இந்த கிளாசிஃபிகேஷனிலே இந்த பேட் என்ற கேட்டகரி மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாத நாக்கிசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் என்று இருக்கின்றது அதாவது தன்னை பற்றியே எப்பொழுதும் அகம்பாவத்தோடு தன்னை பற்றி மட்டுமே சிந்திப்பவர்கள் நம்மிடையே இருக்கின்றார்கள் அதனால் மற்றவர்களின் நட்பை இழந்து போடுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த திருட்டுத்தனம் கொலை கொள்ளையை பற்றி சர்வசாதாரணமாக அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மற்றவர்களை துன்பப்படுத்தும் இந்த பல குணநலங்கள் கொண்டவர்களை பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது நான் ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலும் பேட் மேட் சேட் கேட்டகரியிலும் இருப்பதை பற்றி நான் விரிவாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்லப்போவதில்லை வரும் நிகழ்ச்சிகளிலே ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டரை பற்றியும் உங்களுக்கு அறிய தர இருக்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் என்னவென்றால் இப்படி ஒரு மன நல குறைபாடு நம்மிடையே பலரிடையே இருக்கின்றது இதற்கு தீர்வும் இருக்கின்றது என்பதை கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக சொல்வதுதான் இன்றைய செகண்ட் ஒப்பீனியனின் நோக்கம் நேர்களே இது டாக்டர் வி செகண்ட் ஒப்பீனியன்